Nuevamente vuelve a caer la ocupación hotelera en nuestra región. Comerciantes ariqueños son los primeros en dar la bienvenida al mes de la patria. Promueven actividad física, nutrición y salud para mejorar prácticas pedagógicas y rendimiento escolar. Ex futbolista ariqueño realiza emprendimiento con gustito a gol. Amidap, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota. Efedra, Exclusividad de Moda, presentan Notivisión. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Notivisión, ya iniciando el mes de la patria. En esta oportunidad, el periodista Udo González entrevistará a la encargada de la Escuela Regional de Negocios y Economías Creativas, Michelle Rillat, con quien conversará sobre estas nuevas iniciativas que estarían comenzando a mitad de este mes. Vamos con las informaciones de este día. Y como lo anunciamos en titulares, al sector productivo de nuestra ciudad, que no le ha ido nada de bien este año, es el hotelero, ya que nuevamente volvió a caer la ocupación según las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas. Todo esto a pesar de que están llegando más visitantes vía aérea a nuestra ciudad, como lo veremos en el siguiente informe. De acuerdo a la encuesta mensual de alojamiento turístico referente a la actividad de estancias cortas, se extrae que durante el mes de junio de 2016 se registró 29.727 pernoctaciones a nivel regional, disminuyendo un 3,3% en 12 meses. La tasa de ocupación regional en habitantes fue de 37,2%, cayendo el 3,84 puntos porcentuales interanualmente. Básicamente yo diría dos cosas. Eh, tenemos una, una situación que es importante analizar. Nuestro destino es cierto que está teniendo bajas en las prenotaciones, pero que ha tenido un aumento en las llegadas. Hemos tenido un aumento de un 6 fracción ya por ciento de más turistas que llegan a Arica, pero el gran problema nuestro es que no se quedan en Arica. La pernoctación es cuando el turista permanece uno o dos días. Y más aún, cuando permanece hay una, una permanencia. Un día, dos días, tres días, cuatro días, los, grandes, los buenos destinos tienen cuatro o cinco días. Nosotros estamos menos de dos días de permanencia, 1,8 o 1,7. Entonces, hoy día lo que está ocurriendo es que nuestro destino está siendo, y sigue siendo desde hace bastante tiempo, un destino de una, un, una ciudad de paso. Eso es muy negativo. Una ciudad de paso que no ofrece una opción turística interesante, de calidad, ¿ya? sumado a la seguridad, sumado al clima, sumado todo lo que queramos, pero de calidad para el turista que pasa por Arica. Para el turista que pasa no solo por Arica, el turista que pasa por Tacna, el turista que llega a San Pedro, el turista... Entonces estamos hoy día con un grave problema un problema urgente de solucionar, que no estamos siendo un destino interesante, no estamos siendo una oferta fuerte, capaz de complementar Tacna, capaz de complementar Cusco, capaz de complementar San Pedro de Atacama. Por otro lado, la estancia media decreció en 12 meses un 9,5%, esto influenciado fuertemente por el comportamiento de los pasajeros residentes en Chile, con un 12,7% menos, mientras que los pasajeros con residencia en el extranjero presentaron un aumento leve del 2,7%. En el mismo periodo, el total de ingreso por habitación disponible aumentó en 12 meses un 6,7%, alcanzando un valor total de 12.294 pesos. Lamentablemente es cierto, agosto fue un mes bastante eh, bajo. Eh, en este momento lo que, lo que nos queda eh, a nosotros como hotel es manejar una estrategia eh, eh, comercial nuevamente con, con los portales, ya sea Booking, el, el Despegar, para poder levantar un poquito esto, porque en realidad no ha sido bueno en comparación al año pasado. ¿Y qué, cuál es, ustedes creen que ha sido la, la razón de, este, de esta baja? De parte del hotel? Eh, pueden ser algunas... Eh, digamos, eh, cosas que suceden, que puede que la gente que venga a Arica esté arrendando los de departamentos, esto que mucha gente tiene, o se puede, se puede estar yendo a la casa de eh, amigos también, puede ser un, un, un par de factores eso también que juega en, en contra. 
Quiero decirte que esa información es real, porque eh, yo, nosotros del grupo hotelero que tenemos, eh, hemos conversado con otro hotelero y efectivamente está baja la, la ocupación. Sin embargo, para nosotros eh, sacamos cuentas positivas, porque todos los días y mensualmente revisamos nuestra ocupación y estamos casi en el 60% de ocupación, que para nosotros es espectacular. Ahora, eh, como yo te comentaba, yo creo que este es el reflejo de la madurez del negocio y del trabajo que se está desarrollando todos los días. Sí, que... Y en relación a, 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 esta, a esta, ¿qué, ¿qué crees tú que es lo que está pasando en relación a, como al nivel global? ¿no? Como de, por, ¿De por qué se da esta baja de...? Eh, yo creo que es bien evidente que hay un, una preocupación eh, en, la, en, la, en, la, en la gente en general, porque decir que no hay desempleo, eso no nos podemos engañar. Hay desempleo, hay baja, en, nosotros estamos ligados a otros negocios también, y si en otros negocios te puedo decir que en el área del comercio ha notado una baja importante, yo creo que el desempleo acá sí se siente, eh, lo que está sucediendo a nivel nacional sobre política, todos estos rumores generan un impacto en la economía sin duda. Claro, porque, por ejemplo... Una inestabilidad, porque tú no sabes si el próximo año va a haber más des desempleo, o sea, el tema de Codelco, o sea, todas estas cosas a nosotros como que nos genera susto y la gente se empieza a guardar. Luego oh, septiembre y los primeros en darle la bienvenida al mes de la patria fueron los empresarios y trabajadores del sector comercio del centro de la ciudad. Así que a prepararse porque ya partimos con la primera patita. La cuadra del 7 saluda a nuestra patria. De esta manera se apodó la celebración 18 organizada por comerciantes y dependientes ubicados entre las calles San Martín y Blanco Encalada en 21 de mayo. Soy un motivador de la cueca chilena y de las tradiciones nuestras. Por lo tanto, se me ocurrió la idea de que podíamos hacer algo dando el puntapié inicial a lo que es la fiesta patria. Y de eso pedí permiso de trabajo los valeros, pedí permiso a mi jefe, me dijo que no hay ningún problema, ningún inconveniente, y partimos adelante y empezamos a motivar a los vecinos, esto ya había como un mes, a ver si lo realizamos. Eh, se pidieron los permisos correspondientes, a la municipalidad, en la cual estamos agradecidos que nos facilitaron los escenarios, la amplificación, y también eh, todos los que metieron transporte también que nos cobró. Y al finalmente resultó la actividad. Participamos con el conjunto del Liceo Artístico, que también nos cooperó con su participación, y el Trinal del Club de Guayas. Buenísimo. Muchas gracias. Y como primera vez que la realizamos, espero que se siga realizando y que continúe. Y invito a la gente también a compartir nuestras tradiciones patrias durante, no solamente en septiembre, sino que durante todo el año. Y acuérdense también que somos eh, los campeones porque todos los años, en el 7 de junio, nuestras glorias del ejército, eh, traemos la gloria de la infantería, digamos, traemos el Nacional de Cueca. Esta actividad se enmarca en el inicio del mes correspondiente de las fiestas patrias, mediante bailes, música folclórica, concursos, vestuarios típicos y una ornamentación tricolor. Bien interesante y bien llamativo para la gente, para la población que trabaja en esta, en esta calle, que especialmente es 21 de mayo, y motiv, la motivación para empezar bien un 18 de septiembre, que es lo que se espera siempre, el 18, el mes de la patria, un mes donde los cuequeros eh, disfrutamos a concho este mes, porque es el mes de, de la cueca. En realidad nosotros los cuequeros bailamos todo el año, no hay un mes que nos especifique como septiembre, nosotros bailamos de enero a diciembre la cueca. Y bueno, este mes es más que nada para resaltar eh, la danza nacional, el folclor, el rodeo y nuestra cueca. Y en otras informaciones, hoy se realizó un seminario organizado por el Mineduc y el Ministerio del Deporte, el cual trató sobre la actividad física, nutrición y salud como instrumentos para mejorar el rendimiento entre los escolares de nuestra región. Todos los detalles en la siguiente nota. Esta mañana se dio el vamos al mes de septiembre con un importante estímulo para los jóvenes de la región. El Instituto de Deportes impartió un seminario de educación física tanto a profesores, alumnos y parvularias de la región para poder fomentar la importancia de tener una educación alimenticia y deportiva y por ende una vida sana. 
Bueno, primero de septiembre se abre no solo con sol, sino con estas buenas nuevas. Septiembre, mes de la patria, mes de mucho movimiento y también mes en que consumimos alimentos de otra manera. Así que yo creo que es muy importante que partamos el mes con una actividad de este tipo que nos reúne en torno a lo que es la buena nutrición, la salud y, por supuesto, la importancia de la educación física, lejos de cualquier eh, noticia o de cualquier imaginario respecto a lo que la educación física significa en el orden escolar, también tenemos que tener claro lo que significa en la vida diaria de cada uno. Por eso este, esta convocatoria que ha reunido a muchas personas hoy día tiene que ver con la educación física desde la edad más temprana hasta el adulto mayor y de cómo eso ayuda a revitalizar, como también ayuda a que el espíritu y el cuerpo entren en la armonía y de que tengamos una disposición diferente para los desafíos, para la vida diaria para la rutina y de esa, en ese aspecto conversar sobre la educación física con esta pertinencia es relevante para los otros servicios asociados y articulados con el Ministerio de Educación que tienen que ver con el deporte, con la salud, en general con el bienestar, con el buen uso de las energías, todo eso está muy relacionado de tal forma que podamos mejorar la educación física, cómo se instala en el imaginario popular, en el imaginario de la ciudadanía, pero también cómo se instala dentro de la sala de clases, dentro de la la sala de clase, eh, fuera de la sala de clase, en el patio, en la unidad educativa y ojalá en la comunidad regional. Tenemos un clima privilegiado, podemos hacer mucho al aire libre, por supuesto con, salvaguardando todo lo que tiene que ver con la piel y nosotros podemos tener una actividad diaria. Nuestros niños necesitan actividad física diaria, lo que también les estimula su aparato cerebral, cómo funciona su cerebro, cómo se estimula eh, y se sensibiliza previo al conocimiento, todo eso va a depender de una dinámica corporal. Así que muy contentos, son temas pertinentes, son temas que llevan una dialéctica y son temas que en nuestra región, como siempre, ahí a la vanguardia, nos vamos adelantando a todo lo que corresponde con la reforma educacional que está en marcha. Bueno, yo creo que iniciativas como estas que ha tenido la Seremia Educación respecto de eh, generar el primer seminario de actividad física escolar es de un carácter eh, significativamente valioso, incuantificable para nuestros niños y niñas, sobre todo si pensamos en la realidad actual, los índices de obesidad, eh, los niveles de sentarismo. Eh, creo que este tipo de actividades aporta a los profesores, a las profesoras de educación física, a los estudiantes, a las educadoras de párvulo, para que tengan herramientas no tradicionales, un poquito más innovadoras, eh, como para instalarlas en sus eh, espacios educativos y que puedan finalmente dar curso al movimiento sano, natural, espontáneo, armónico, libre, equilibrado. No hemos dado cuenta en el mundo de que ese conocimiento no está todavía bien insertado dentro de estos profesionales para hacer una actividad física que no solamente promueva la recreación, sino que modifique nuestra biología que se está enfermando porque hemos convertido una sociedad y una civilización al cual nuestro genoma no se ha adaptado. O sea, ¿significa que te están tragando conocimientos para volver a retomar como lo bueno del cuerpo? ¿no? ¿Algo así? En cierta forma, sí. Creo que nosotros nos hemos desviado un poco y estamos preocupados de motivar y, y, de, y de recrear a la gente y nos hemos olvidado un poco del efecto que tiene el ejercicio físico bien dosificado y fisiológicamente fundamentado para poder revertir e incluso prevenir diabetes, hipercolesterolemia, hígado graso, hipertensión, porque se está observando de que es muy posible hacerlo con ayuda muy poca de fármacos, con ayuda de nutrición y los resultados son bastante buenos en la evidencia científica. Es tratar de mejorar un poco lo que está pasando hoy día en la escuela, colegio, liceo, respecto a la actividad física. No solo desde la mirada física, como lo dice el nombre, en cuanto a que los niños sean más ágiles, más delgados, etcétera, sino que también cómo el movimiento en general aporta a la calidad de la educación. Y estoy hablando de educación integral, matemática, lenguaje, la formación como persona de, de los estudiantes. Y para eso hoy día tenemos que hacer algo distinto en las escuelas porque llevamos años con resultados no muy buenos en, en las distintas pruebas estandarizadas y nosotros estamos apostando porque los niños puedan moverse en otros tiempos y en otros espacios y en otro entorno con otros actores. Por ejemplo, en matemática, el lenguaje, que el niño que... En, en lo que me toca a mí, nosotros eh, le entregamos la antecedente a los profesores, eh, después de cierto tiempo los niños pierden concentración. Eh, tratamos a los jóvenes como adultos y su desarrollo cerebral no está terminado. 
Entonces se parece a su cerebro más al de los niños que de un adulto. Y le pedimos que concéntrate, que eh, pon atención y no te distraiga. Y fisiológicamente no está culminado su desarrollo. Entonces se dice a través de distintos especialistas de distintas eh, profesiones que el niño debe hacer una pausa para hacer otro tipo de actividades y no estar todo el rato eh, recibiendo información matemática, lenguaje, etcétera, porque después de un tiempo pierde la concentración y si no tiene concentración no aprende. Entonces ahí es donde nosotros queremos que a través del movimiento los niños eh, logren una estimulación de sus hemisferios cerebrales, que haya una mayor oxigenación de su cuerpo y de su cerebro para que pueda aprender mejor. Digamos. Como estudiante nos permite también llegar a un futuro con muchas más herramientas, con muchas eh, competencias para poder eh, ayudar a los chiquillos, a ayudar a los niños a, a ser mejores personas, más que tengan, un, tengan buenas notas, más que eso, sino que sean unas buenas personas para el mundo y para nuestro país. Eh, yo creo que estas actividades... Eh, Gracias a, al Ministerio están siendo gratuitas y eso permite que, que cada persona que quiera, cualquier persona que quiera tomar estas actividades nos permitan eh, hacerlo sin, ningún, sin ninguna barrera económica o de disposición. Eh, también hay profesores que los, los directores de sus colegios les han permitido tomar esta, este curso para que puedan implementar todo lo que estamos aprendiendo hasta ahora en cada colegio y así tener una buena educación. Eh, a través del movimiento, a través de la actividad física. Etc. Es una actividad súper eh, motivante y nos ayuda bastante a los profesores y a los otros colegas que están acá en implementar distintos métodos que nosotros vemos de, dentro de la, del área de la actividad física. Bueno, yo hago, soy profesor de educación física de primero a cuarto medio, primero básico a cuarto medio, y esto nos ayuda bastante a ver nuevos métodos y trabajar distintos, distintos dependiendo del nivel y de las capacidades de los niños. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que afectan los niños directamente? Esto? En una, un efecto positivo, porque ellos trabajan otro otra área, que no se trabaja muy bien dentro de la actividad física. No se separe de nuestra sintonía que al regreso en el espacio de entrevistas el periodista Udo González entrevistará a la encargada de la Escuela Regional de Negocios y Economías Creativas, Michelle Trillat. Ya volvemos. <música> 